Hello beautiful friends. A very warm welcome to the English class with your friend Aprajita. So are you all ready? So we start with the acknowledged series of your English Reader Language Odyssey Class 5 by Amit Publishing House. So children, today we are going to do chapter number 7 and the chapter is Saving the Baby Elephant. So let's see how the baby elephant is being saved and by whom. So we start the chapter here. तो क्या है इस चैप्टर में पहले हम वो पढ़ें। This is a story about a few children who got a baby elephant freed from a house. ये कुछ बच्चों की कहानी है जिन्होंने एक छोटे से baby elephant को बचाया कहाँ से एक घर से। The children were very brave and courageous. वो एक घर में फंस गया था baby elephant कैसे उन बच्चों ने उन ब्रेव बच्चों ने जो साहसी बच्चे थे उन्होंने कैसे उस बेबी एलिफेंट को बचाया दिस लेसन आल्सो डील्स विद द फैक्ट दैट हाउ मच केयर एंड लव दोस बॉयज हैड फॉर द बेबी एलिफेंट दिस लेसन शोस दिस लेसन आल्सो शोस यू दैट कितना प्यार करते थे वो बच्चे उस बेबी एलिफेंट सो वी स्टार्ट द लेसन वी स्टार्ट द चैप्टर हियर ऑन रीचिंग Nalia's house, Dhanai, Bulbul and Jaunty stopped to take a look around. Nalia ke ghar pahunchne se pehle Bulbul, Dhanai aur Jaunty ruke aur charu taraf unhne dekha. The house was in total darkness. They entered the compound from the side over the bamboo fencing taking care not to make the slightest sound. Now, वो घर बिल्कुल चारों तरफ उसके अंधेरा था. और वो कहाँ से घुसे अंदर वो बच्चे कहाँ से अंदर घुसे compound के side से एक bamboo की fencing लगी हुई थी जैसे fence लगा हुआ होता है चारों तरफ घर के वैसे fencing थी और उसके ऊपर से वो अंदर गए और ये ध्यान रखा कि बिल्कुल भी आवाज ना. They circled the house. Reached the cow shed at the back and stopped suddenly, dismay writ large on their faces. Writ large on their faces, what does this mean? Dismay writ large on their faces means had a worried look on their faces. Now, children, when these children entered the compound, compound ke under ghuse, to unhune kya dekha? Unhune ghar ko charo taraf se circle ghera. And cow shed, पीछे जो cow shed जहाँ cow के रहने की जगह जिसको बोलते हैं, वहाँ पहुँचे तो उनको बहुत surprise हुए वो देखकर क्या? One of Nalia's thugs sat by the open entrance to the cow shed with his back against the wall. एक thug जो कि बुरे काम करते हैं, वो बैठा हुआ था entrance to the cow shed में, बिल्कुल entrance पे बैठा हुआ था. और उसका बैक था वॉल की। The boys could not see the man clearly in the dim light, but they heard a snore. उस आदमी को वो बहुत डार्कनेस थी वहाँ पे तो वो ठीक से देख नहीं पाए, लेकिन उनको उसके खरांटों की आवाज आई। Nalia's guard was asleep. Nalia's name was that elephant. उसका जो गार्ड था वो सो रहा था, जो उसकी देखभाल कर रहा था। So Nalia had posted a guard to keep watch over his treasure. Nalia ने क्या किया था? एक guard रखा था जो कि उसके खजाने की देखभाल कर रहा था. With extreme caution, the boy slipped past the guard into the cow shed. Now, उस guard से बच के वो बच्चे अंदर पहुँचे cow shed में. Johnny switched on his torch. And probe the interior. Probe means देखा. अंदर उसने क्या किया? अपना torch चलाया जॉनटी ने और अंदर ध्यान से देखा. On the left side of the shed sat two massive bulls with a pile of hay in front of them. अब जो cow shed था उसके left side में दो बैल बैठे हुए थे बड़े-बड़े और उनके सामने घास का ढेर लगा. 
The bulls were chewing the hay and showed no reaction to the sudden appearance of the boys. Boys could they ke un pelo ko koi asar nahi hua. Wo apna khas chal rahe the aaram se. In the extreme right hand corner, the elephant calf was tied to a stout bamboo pole. Ab extreme le, extreme right hand me, us kaushet ke right side me. एक एलिफेंट का बेबी छोटा सा बेबी वो बंधा हुआ था एक बैंबू पोल से इट्स फोर एंड हाइन लेग्स वर हॉबल्ड विद रोप्स हॉबल्ड मींस टाइड अप उसके जो फोर लेग्स थे सामने के और पीछे के जो पैर थे वो बंधे हुए थे किससे रोप्स से एंड द रोप अराउंड इट्स नेक वाज टाइड टू द पोल और गले में जो रोप बंधा हुआ था वो बैंबू पोल से बंधा It too made no sign that it was aware of the three boys. उसने भी कोई शोर नहीं मचाया ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो तीन बच्चे अंदर आए हैं They threw the torch beam on the baby's face. अब उस एलिफेंट के बेबी के फेस पे उन्होंने वो टॉर्च की लाइट जलाई जब मारी तो the three youngsters almost exclaimed around. Aloud, the baby was crying softly. जैसे ही उन्होंने वो टॉर्च लाइट उस एलिफेंट के बेबी के ऊपर डाली तो उनको क्या दिखा कि वो बेबी जो है एलिफेंट का जो काफ है वो रो रहा था इट वॉज क्राइम सॉफ्टीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन इट्स फेस आंसुओं की धारा जो है वो बह रही थी धीरे धीरे उसकी आंखों से वॉट हैपन द बॉयज टिप टोट अप टू द एलिफेंट काफ and gently stroked its back ab teeno bacche ye teeno bacche kaha dheere se gaye uske paas aur dheere se uske peeth pe hath lagaye babul wiped its tears with the end of his shirt babul jo bachcha tha usne uske aankhon se aansu poche apne shirt ke kone se the calf responded by curling its trunk around the boy in a gesture of affection अब अपना प्यार दिखाने के लिए उस बेबी एलिफेंट ने भी अपने ट्रंक को अपनी सूंड को किसके चारों तरफ बाबुल के चारों तरफ गले में लपेटा फ्रॉम द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट जॉन्टी ब्रॉट आउट अ कर्व्ड नाइफ विद अ वुडन हैंडल अब जॉन्टी का जो बेल्ट बना हुआ था वहां पे उसने एक नाइफ रखी हुई थी जिसका कि वुडन हैंडल था वो निकाला उसने सच नाइफ यूज टू chop betel nut are common in every household in the region betel nut is that supari ko bolte hain usko kaatne ke liye jo knife use ki jati hai wo knife tha jaanti ke paas the knife too was armed with a similar knife the knife ke paas bhi aisa hi knife tha together they hacked at the loops of the ropes to give the cut ends a frayed look ना अब उन्होंने उस नाइफ से उस रोप के एंड्स को काटा दे वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन दैट द बेबी हैड सक्सीडेड इन स्नैपिंग इट्स पेटर्स एंड हैड एस्केप विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प उन्होंने कुछ इस तरह से काटा उस रोप को उन दोनों ने जिससे कि ऐसा लगे कि वो बेबी एलिफेंट ने खुद से अपने आप से स्ट्रगल करके यहाँ से स्केप कर गया रोप्स को तोड़ के रस्सियों को तोड़कर वो यहाँ से भाग गया है उसने किसी से हेल्प नहीं ली है किसी बाहरी किसी इंसान ने उसकी हेल्प नहीं की है वो ऐसा दिखाना चाहते थे दैट्स वाई दे कट द रोप इन दैट वे स्ट्रेंजली इनफ द एलिफेंट का ऑफर नो रेजिस्टेंस एलिफेंट का जो बच्चा था उसने भी कोई रेजिस्टेंस कोई हलचल नहीं मचाई कुछ शो नहीं किया वो भी चुपचाप खड़ा हुआ It was as if it had sensed that the boys were there to help. ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको पता लग गया है कि ये जो बच्चे आए हैं मेरी हेल्प करने आए हैं बाबुल केप स्ट्रोकिंग इट्स बैक टू सूद इट बाबुल उसके पीच को सहलाता रहा उसको कम्फर्ट में रखने के लिए उसके पीच सहलाता रहा बेबी एलिफेंट को जस्ट देन वन ऑफ द बुल्स विच हैड सो फार टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स Let out a loud bellow. अचानक से क्या हुआ 
वो जो बैल बैठे हुए थे उसने उसमें से एक ने बहुत तेज आवाज की आउटसाइड द गार्ड वो का वो जो गार्ड सो रहा था वो जग गया मटर समथिंग एंड जम्प टू हिज फीट उसने कुछ बोला अपने आप में और एकदम से उठ के खड़ा हो गया द बॉयज वर टोटली एक्सपोज अब वो बॉयज बिल्कुल सामने खड़े The the empty shed offered no cover. Set the baby free, Jaunty said in a nervous whisper. His our only chance. Now, अब ये बच्चे तो सामने देख गए थे और क्योंकि जो शेड था उस पर कोई कवरिंग भी नहीं थी तो क्या हुआ जॉन्टी ने एक हल्के से आवाज में बोला सेट द बेबी फ्री विद एलिफेंट काफ शॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन एकदम से वो जो एलिफेंट का बच्चा था वो एकदम से भागा जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से भागती है इट रैन थ्रू द डोर एंड रैन स्ट्रेट इन टू द गार्ड पुशिंग हिम साइड वो इतने तेज भागा और तेजी से दरवाजे को खोला और जाके वो जो गार्ड खड़ा था उसको साइड में धक्का देते हुए आगे निकल गया द मैन नॉट क्वाइट श्योर वॉट हैड हिम Let out a yell of alarm as he fell. अब उसको ठीक से दिखा नहीं क्योंकि डार्क भी था वहां पे अंधेरा भी था किस चीज से वो उसने हिट किया वो उसको नहीं समझ में आया वो गिर गया और चिल्लाने ही वॉज हाउ वन नॉट हर्ट एंड वॉज अप इन अकेंड डैशिंग आफ्टर द फ्लिंग बेबी अब उस एलिफेंट के बेबी के पीछे उसको चोट तो नहीं लगी थी उस गार्ड को वो एकदम से उठ के खड़ा हुआ और एलिफेंट के बेबी के पीछे भागने लगा द काफ रैन स्ट्रेट टूवर्ड्स द गेट और वो एलिफेंट का बेबी जो है जो काफ था एलिफेंट का वो सीधा गेट की तरफ भागा फाइंडिंग इट क्लोज इट रैन अलॉन्ग द फेंसिंग दैट सराउंड इट द कंपाउंड अब वो गेट तो बंद था क्योंकि ये बच्चे भी फेंस के ऊपर से आए थे तो जैसे उसने देखा उस काफ ने कि ये गेट बंद है वो फेंस की तरफ भागने लगा जो फेंस लगा हुआ था उसकी तरफ भागने लगा The boys, finding the guard fully occupied with the escaping animal, lost no time. They were out of the shed like lightning. जैसे ही इन बच्चों ने देखा कि ये guard जो है, वो elephant के पीछे busy है भागने में, elephant के baby के पीछे, ये वहाँ cow shed से निकल गए. They cut across the empty backyard to the fence on their left. The hurried guard was yelling. The hurried guard was yelling his head off. और वो गार्ड तेजी से चिल्ला रहा था बहुत तेजी से चिल्ला रहा था द थ्री बॉयज स्केल द फेंस इन वन स्विफ्ट मूवमेंट एंड रैन टू द गेट दे वेटेड अंडर कवर जस्ट आउटसाइड द गेट एंड वॉच द फन वो गेट के बाहर निकल के वो फन देखने लगे कि कैसे वो गार्ड उस काफ के पीछे भाग रहा है सम वन लिट अ लैंटर्न विद इन द हट एंड द फ्रंट डोर बस्ट ओपन किसी ने लैंटर्न चलाया हट के अंदर और वो दरवाजा एकदम से खुल गया नालिया एंड टू अदर्स रश्ड आउट एंड जॉइन इन द फ्यूरियस चेज अब वो गार्ड उस काफ के बेबी काफ के पीछे भाग रहा था और ये जो नालिया जिसने लैंटर्न चलाया ये भी दो और लोगों के साथ देखने लगा वो जॉइन किया उसने उस बेबी एलिफेंट को पकड़ने में राउंड एंड राउंड द बेबी वेंट With the men in hot pursuit, अब वो baby elephant गोल 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 घूमने लगा उस कंपाउंड में और उसके पीछे पीछे ये लोग भी घूम रहे हैं The walls of the hut were weak, being made of sliced bamboo. अब वो जो हट थी उसकी जो दीवारें थी वो बैम्बू को काट के बनाई गई थी तो वो वीक थी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी द एलिफेंट काफ डिड नॉट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ अब उस बेबी एलिफेंट को अपनी अपनी ताकत का भी नहीं पता था कुछ इट क्रैश स्ट्रेट इन टू द वॉल वेट थ्रू इट एज इफ इट वर मेड ऑफ पेपर क्रैश थ्रू अ कपल ऑफ इनर वॉल्स हिट द आउटर वॉल ऑन द अपोजिट साइड एंड रश आउट ऑफ द हाउस अब क्या हुआ इस बेबी एलिफेंट ने जाके सीधा उस हट के वॉल को हिट किया तो वो बिल्कुल एकदम से टूट गई क्योंकि वो वीक थी बैम्बू से बनी हुई थी और इस एलिफेंट में तो वैसे ही बहुत ताकत होती है बेबी एलिफेंट्स आल्सो आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो उसने सब कुछ तोड़ते हुए आउटर वॉल इनर वॉल वो घर से बाहर था गेट द कुंकी द ट्रेन एलिफेंट नानिया बाट 
We will have to rope the calf. Now, we have said that Kunki ko lao, jo trained elephant hai. Nalia ne tezri se bola, hume is calf ko pakar ke banna hai. We must do something, Babul said, said urgently. Ye bachche dekh rahe te chup cha, Babul ne bola, hume kuch karna chahiye. If they bring the Kunki, which they should have done in the first place, the calf doesn't stand a chance. अगर वो कुंकी को ले आए तो फिर इस ये बच नहीं पाएगा इसको फिर से पकड़ लिया जाएगा कम सेट धनाई आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क धनाई ने बोला आओ मुझे एक ट्रिक पता है हो सकता है वो काम आ जाए तो उस ट्रिक को आजमा दो धनाई पुट टू फिंगर्स इन हिज माउथ एंड लेट आउट अ पियर्सिंग व्हिसल मुंह में उंगली डाल के एक व्हिसल बजाते हैं ना सीटी बजाते हैं जैसे धनाई ने वो भी This was a trick his father had taught. धनाई के फादर ने उसको ये ट्रिक सिखाई थी. The effect of the whistle on the baby elephant was effective. With great speed, it took off in the direction from which the whistle had come. अब ये ट्रिक काम आ गई और जिस डायरेक्शन से ये विसल आई थी, बेबी एलिफेंट उस डायरेक्शन में भाग गया. It raced to the place where its three friends waited. और ये पहले तो गोल गोल अंदर ही घूम रहा था कंपाउंड में फिर ये विसल सुन के ये उस तरफ भागा जहां से विसल की आवाज आ रही थी और जाके वहा कौन थे इसके ये तीन फ्रेंड्स थे काफ के तीन फ्रेंड्स थे द बॉयज गेव इट अरी बट एफेक्शनेट वेलकम उन तीनों बॉयज ने उसको और जल्दी से बहुत प्यार किया देन बाबुल एंड हनाई लेट द बेबी एलिफेंट फर्दर इन द Sanctuary, while Jaunty stayed back to set up a trap for Nalia and his mate. Ab Babu Lagnai ne kya kya? Us baby elephant ko sanctuary me le gaye, maha jahan ki ye achhe se reh sake. Aur Jaunty wahi ruk gaya, jisse ki wo Nalia aur ye jo uske admi hai, unko pakhlwa sake. Thanai and Bulbul, Babul, Thanai and Babul. With the baby elephant in two, had set a smart pace, but they had to slow down further ahead to find out the location of the mother elephant. Thanai and Babul ne kya kya? Baby elephant ko leke bahut tezi se jaane lage, lekin unko thoda slow down hona pada, jisse ki wo us baby elephant ke mother ko dhoon sake. Now see how smart these three boys were. As if to help them, the mother let out a trumpet, which sounded loud and clear. The mother ne bhi, mother ne tez ek awaz ne kali, jisse ki in bachcho ko pata lag jaye ki is baby elephant ki mother kahan. The baby recognized her call and responded immediately. This baby elephant ne pehchan li apni maa ki awaz aur immediately usne respond back. What a joyous squeal! It broke loose from the boys and rushed towards his mother across the open ground. अब वो open ground में आके उसने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी, वो तेजी से उन बच्चों से हट के अपनी माँ की तरफ दौड़ा। वो पहचान गया था अपनी माँ की आवाज। The mother saw her calf and expressed her delight with a furious trumpet. Trumpet is the sound which the elephant takes out. जो sound elephant निकालता है, उसको trumpet बोलते हैं। और अपने बच्चे को देखकर माँ बहुत खुश हुई द बेबी वॉज सेफ नाउ द मदर वुड प्रोटेक्टेड एंड नालिया वुड बी इन फॉर अ सरप्राइज नाउ दीज थ्री चिल्ड्रन वॉट दे थॉट दैट नाउ द बेबी इज इन सेफ हैंड वो अपनी माँ के पास पहुंच गया था नाउ द मदर विल टेक केयर ऑफ द काफ और नालिया बहुत सरप्राइज हो गए देख के कि उसके पकड़ से वो बेबी एलिफेंट कैसे भाग एंड द स्टोरी इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता फाइन सो व्हाट वी रेड हमने क्या पढ़ा अभी इस चैप्टर में इन अनचल इन दिस लेसन वी हैव लर्न्ड अबाउट द लव एंड केयर ऑफ बॉयज टुवर्ड्स अ बेबी एलिफेंट हमने ये देखा कि कैसे वो तीनों बच्चे कितना प्यार करते थे उस बेबी एलिफेंट से उन्होंने उस बच्चे को उस बेबी एलिफेंट को नालिया के चंगुल से छुड़ाया दैट वी शुड नॉट हर्ट और हार्म एनिमल्स हमें 
एनिमल्स को ना तो हर्ट करना चाहिए ना ही उनको पकड़ के ऐसे बांध के रखना चाहिए दे शुड बी सेट फ्री दैट एनिमल्स आर द इनोसेंट क्रिएचर्स ऑफ थॉट यस द एनिमल्स आर द इनोसेंट क्रिएचर्स दे कैन नॉट स्पीक दे हैव देयर ओन लैंग्वेज हम उनकी लैंग्वेज वो हमारी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते हैं तो हमें भी उनको प्यार से वी शुड शो लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स देम दैट एनिमल्स आल्सो हैव अ फैमिली बॉन्ड लाइक ह्यूमंस यस एनिमल्स टू हैव फैमिली बॉन्ड्स उनको अपनी फैमिली देखो उस बेबी एलिफेंट को कैसे अपनी मदर की आवाज पहचान में आ गई और वो बेबी एलिफेंट ये भी समझ गया कि वो तीनों बच्चे उसको बचाने आए हैं तो उसने बच्चों को हार्म भी नहीं पहुंचाया ओके सो दे टू हैव अ फैमिली बॉन्ड उनके पास भी उनको भी समझ में आता है कि फैमिली क्या होती है फाइन चिल्ड्रन सो नाउ आर टेस्टिंग टाइम अब हम देखें हमने जो पढ़ा हमें कितना समझ में आया वो लेट्स टेक द करेक्ट ऑप्शन थ्री चिल्ड्रन अब वो तीनों बच्चे कौन थे अभी जस्ट वी हैव रेड धनाई बाबुल एंड चौंटी धनाई बाबुल एंड नालिया बाबुल नालिया एंड चौंटी नन ऑफ द एब दो थ्री चिल्ड्रन व धनाई बाबुल एंड चौंटी The baby elephant was crying loudly, softly, quietly. None of these. That baby elephant was crying softly. The calf expressed its love for Babul by crying gently, curling its tail around him, curling its trunk around him. None of the above. What he did when Babul showed the love, showed patted his back. then what did the baby elephant do it showed its love by curling his trunk around him so we take option c fine children now dhanai let out a piercing whistle because he wanted to scare the calf give hint of location to mother elephant make the calf come towards them none of the above धनाई ने विसल क्यों बचाया था ही जस्ट वॉन्टेड टू मेक द काफ कम टूवर्ड्स दैन वो चाहता था कि वो काफ उनकी तरफ आए सो वी टेक ऑप्शन सी ओके चलो नाउ वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स डैश गार्ड वॉज अ स्लीप हुज गार्ड वॉज अ स्लीप नालियाज गार्ड वॉज अ स्लीप द थ्री यंगस्टर्स ऑलमोस्ट डैश अलाउड The three youngsters almost exclaimed aloud. The nine too was armed with a similar dash. He was armed with a similar knife. The calf ran dash towards the gate. The calf ran straight towards the gate. Get the kunki, the dash elephant. Nalia barked. Kunki was a trained elephant so get the kunki the trained elephant now coming to matching match the phrases with their meanings one side the phrases are given and the, on the other side the meaning of those phrases are there we have to match it warm and loving it means affectionate so we match warm and loving to affectionate pushed with force means rammed pushed with force rammed moved quietly on toes it means tiptoed and the last one is climb something high It means scaled fine so let's move ahead okay children now we start with the question answers answer the following questions why did the three boys have a worried look on their faces do you remember why they had a worried look on their faces what did they saw they when they saw the why did they had a worried look they had a worried look because they saw the baby elephant crying when they saw the baby elephant crying they were very much worried why did the bulls not show any reaction the bulls did not show any reaction because they were busy chewing the hay why did chonty and dhanai bring out a curved knife jonty and the knife brought a curved knife 
to cut the ropes with which the baby elephant was tied. What is Kunki? Who wanted to get it and why? Kunki is a trained elephant and who wanted to get it? Nalai wanted to get it so that he could catch hold of that baby elephant which had escaped. Who kept stroking whose back and why? Babul kept stroking the baby elephant's back so as to make him comfortable and show him that these three boys wanted to help him. How did the boys help the baby elephant escape? The boys cut off the ropes with which the baby elephant was tied so that he could run away and get out. He could run away and escape outside in the jungle from the where he was caught from this Nalai's where Nalai had kept him from the house so that he could escape from the house and go out. How did the mother elephant greet her baby? The mother elephant greeted the baby with a furious trumpet by making a loud sound. Now, use the following phrases into sentences of your own children. You have to form your own sentences. Everybody's sentences can be different. You have learned, you have learned these phrases in the chapter. In the chapter itself, the phrases were used. So you must have very well understood. If not, please go through the chapter again. The meanings are given. The meanings of these phrases are given. I have written, I'll write, I'll tell you two sentences. After that, you have to write the sentences on your own. This may writ large means a worried look on seeing his friend in trouble shaker had dismay writ large on his face means a worry on his face the next one is offered no resistance people stuck in the bus offered no resistance as they saw the police helping them fine the next one is give the game away so, just try out to write the sentences on your own. Watch the fun means the whatever was going on, whatever is going on to keep quiet and just watch it. Expressed her delight means to be very happy. Okay, just write down these three sentences on your own. Now, we come to sentence. What is a sentence, children? A sentence is a group of words that make complete sense. Whatever we are talking, whatever we talk with each other is a sentence, is a complete sentence. It makes sense. If we say some incomplete sentence, then we will not get the answer of that sentence. So, a sentence incompletely said, uh, something said incompletely is not sentence. A sentence is something which is complete and makes some sense. A sentence that says something is a statement or an assertive sentence. Fine. Assertive sentence, something what we say, a general sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative. Interrogation means to ask questions. So, the sentence which in which we ask questions are interrogative sentences. A sentence that gives a command is called an imperative sentence. Fine. These things you must have done in your grammar also. But here we are doing just we are repeating it. And lastly a sentence that exclaims something is an exclamatory sentence. Jo sentence hume ikdam achanak wala jo emotion aata hai jisme exclamation aata hai. That is called an exclamatory sentence. Jisme humare jo loud words nikalte hain. Wow. Aha. These are the exclamatory words. Now, write AS for assertive, IN for interrogative, IM for imperative and EX for exclamatory sentences. Here some sentences are given children. Now, we have 
we have to find out which type of sentences are these. Let's start it. Spoken words have a great power. Spoken words have a great power. This is a general sentence. Generally, we use, we tell these things that spoken words are more powerful. Spoken words are more powerful. So, this is an assertive sentence, a general sentence, AS, assertive. How bitterly we may have to regret carelessly spoken words. Now, see children, there is a sign of exclamation. Exclamation sign is there. So, this is an exclamatory sentence. We write EX for this. Have you ever faced a situation like this? A question mark is there. So, this is a, in, an interrogative sentence. I N interrogative. Think twice before speaking anything. This is an advice given. Okay, this is an advice that you should think twice before speaking anything. So, any advice, any order given is an which type of sentence? It is an imperative sentence. So, we write I am here. My favorite TV program is just about to begin. This is a general sentence, children. Again, this is assertive. A S. Don't spend so much time watching television. This is an order given. This is an order given. Don't spend so much of time. So it's an imperative sentence. I am. Never judge a person from his looks. This is again an advice given. Never judge a person. So it's an imperative sentence again. Some people with plain looks may be very intelligent. A general quote, a general sentence. So this is an assertive sentence. A.S. Didn't Abraham Lincoln have an impressive personality? A question mark is there. There is a question asked. So this is what interrogative. I am interrogative sentence. Lastly, what a noble, sensible and humble person Abraham Lincoln was. What a noble. Loud expression is there and sign, exclamatory sign is also there. Exclamation sign. So this is an exclamatory sentence. E-X. Fine children. Understood? Now, make one sentence each for the following. You have to make one assertive sentence, one interrogative, one imperative and one exclamatory sentence. So let's start. Assertive sentence, a simple sentence. I get up early in the morning. I get up early when in the morning. This is a general thing I have told. So this is an assertive sentence. Interrogative. Have you ever been to that park? Have you I'm asking a question. Have you ever been to that where? To that park. And I'm asking a question. So this a question mark is to be put at the end. Now imperative sentence. An order, an advice given. Don't talk so loudly. Don't don't speak, don't speak so loudly. So, this is a com order given. Don't do this. This is an imperative sentence, an exclamatory sentence. Bravo. Bravo. We did it. Bravo. We did it. And exclamation sign is there. So, this is an exclamatory sentence. Fine children? Okay, here we end with the chapter and I hope you all got a good lesson from this chapter that how to be, how to be, how to take care of the animals, how not to harm the animals animals ke saath acha pratap karna chahiye unko pyar se rakhna chahiye they don't they are not able to tell their feelings but they have feelings and emotions 
they are also connected to their family so we should always love them and take care of them so children here we end with the chapter and stay blessed stay connected stay happy for the next video i'll be back with something new something interesting till then bye